የአለም ባንክ ባደረገው ጥናት በሀጎሪቱ ከሚገኙት 48 ሀገሮች ውስጥ 32ቱ የኃይል ቀውስ ውስጥ እንዳሉ ሲያረጋግጥ በተቃራኒ መልኩ ደግሞ የተቀሩት ሀገራት ኃይልን ለሌሎች ሀገራት ይሸጣሉ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ኃይልን ከሌሎች ለሌሎች ሀገራት ከሚሸጡት ሀገራት ውስጥ አንዷ ስትሆን የውስጥ ኃይል አፍጆታን ለማሟላት ሲያቅታት ይታያል። ነገር ግን በዚህ ሰዓት በሀጎራችን የመጀመሪያ የሚባለውን ታላቅ ግድ በመገንባት ላይ ስትሆን በቀጣይነትም በሁለተኛ ደረጃ የሚገኘውን ግድብ ጋር ሲነጻጸር የሶስት ጥፍ የኃይል ግዝፈት ይኖረዋል። ሰላም የፊት ተመልካች በዛሬው ራሳችን በአፍሪካ ውስጥ የሚገኙ ታላላቅ የሃይድሮኤሌክትሪክ ግድቦችን እናያለን። የተለያዩ ሪሶችን የሚያብራራውን ፊት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁን። ስለዚህ ምንም ጊዜ ሳናጣፋ በሀጎራችን የሚገኙትን 10 ታላላቅ ግድቦች በሚያመርቱት ኤሌክትሪክ ኃይል መጠን ደረጃ እንመልከታቸው። ዘጠነኛ ቡጁ ጋሊ ግድብ ዩጋንዳ ለመገንባት 862 ሚሊዮን ዶላር እና 5 አመት የፈጀውን ቡጁ ጋሊ ግድብ በ2012 ዓመተ ምህረት እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጣር ሥራ ጀምሯል። ግድቡ በናይል ወንዝ ላይ የተሰራ ሲሆን 250 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ይችላል። ስምንተኛ ተከዚ ግድብ ኢትዮጵያ በ188 ሜትር ከፍታ ከአፍሪካ በከፍታው አንደኛው የሆነው ተከዚ ግድብ ለአባይ ገባር በሆኖ በተከዚ ወንዝ ላይ በአማራና ትግራይ ክልል ድንበር መሃል የተገነባ ሲሆን 300 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ይችላል። ለመገንባት 7 አመት የፈጀበት ተከዚ ግድብ ለመጠናቀቅ አንድ አመት ሲቀረው በ2008 ዓመተ ምህረት እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጣር የመሬት መናደር ሲወበት የመሬት ድጋፍ ግርግዳ ወይንም ሪቴኒንግ ሆር ለማስቀንባት 42 ሚሊዮን ዶላር ፈጅቶበታል። በአጠቃላይ ግድቡ 300 ሚሊዮን ዶላር ሲፈጅ 136 ሚሊዮን ዶላር ከታሰበበት በጀት በላይ ሄዷል። ሰባተኛ ካይንጂ ግድብ ናይጄሪያ በኒጄር ወንዝ ላይ የተሰራው ካይንጂ ግድብ ለመገንባት አራት አመት ብቻ ሲሆን የፈጀው በ1968 ዓ.ም. ተመረጥ እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጣር ተመርቆ ስራውን ጀምሯል። 65 ሜትር ከፍታ እና 550 ሜትር ዝመት ያለው ካይንጂ ግድብ 760 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይል ሲያመነጭ ግድቡ የፈጠረው ካይንጂ ሃይቅ 135 ኪሎ ሜትር በ30 ኪሎ ሜትር ስፋት አለው ግድቡ ለመገንባት 209 ሚሊዮን ዶላርን ፈጅቷል ስድስተኛ አኮሶምቦ ግድብ ጋና የግድብ በቮልታ ሃይቅ አፋፍ ላይ የተሰራ ሲሆን 8502 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ወይንም 16 አዲስ አበባዎችን የሚያክል ስፋት ያለው ሃይቅ ሲሆን በአለማችን ላይ ሶስተኛው ትልቁ ሰው ሰራሽ ሃይቅ ነው። ለአሉሚኒየም ኢንዱስትሪ ኃይል ለመስጠት የተገነባው ግድብ 1.20 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይልን ሲያመነጭ ለመገንባት 258 ሚሊዮን ዶላር የፈጀበት ሲሆን በ1965 ዓመተ ምህረት እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጣር ስራውን ጀምሯል። አምስተኛ ኢንጋ ግድቦች ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ሁለቱ የኢንጋ ግድቦች በኮንጎ ወንዝ ላይ የተሰሩ ሲሆኑ በ10 አመታት ልዩነት ስራቸውን እየጀመሩ ሲሆን የግራንድ ኢንጋ ፕሮጀክት የመጀመሪያው ምዕራፎች ናቸው ኢንጋ ቁጥር 1 351 ሜጋዋት እና ኢንጋ ቁጥር 2 1424 ሜጋዋት ያመነጩ ኢንጋ ቁጥር 3 ደግሞ ብቻውን 4800 ሜጋዋት ያመነጫል ተብሎ ይታሰባል ይህ ፕሮጀክት 14 ቢሊዮን ዶላር የሚፈጅ ሲሆን በአጠቃላይ 6575 ሜጋዋት ኃይልን ያመነጫል አራተኛ ጊቤ 3 ኢትዮጵያ ከአዲስ አበባ 350 ኪሎ ሜትር በደቡብ ምዕራብ የሚገኘው ጊቤ 3 ግድብ 1870 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይልን ሲያመነጭ 243 ሜትር ከፍታን በመያዝ ከአፍሪካ በቁመቱ ሶስተኛ ነው። ግድቡን ለመገንባት 9 አመታት የፈጀ ሲሆን በ2016 ዓ.ም. ምህረት እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጣር ስራውን ጀምሯል። የጊቤ ፕሮጀክት አምስት ሲሆኑ ጊቤ ቁጥር 1 184 ሜጋዋት ጊቤ ቁጥር 2 420 ሜጋዋት እና ለወደፊት የታሰበው ጊቤ ቁጥር 4 1472 ሜጋዋት እና ጊቤ ቁጥር 5 560 ሜጋዋትን ያመነጫል። ጊቤ 3 ለመገንባት 1.8 ቢሊዮን ዶላር ፈጅቷል። ሶስተኛ ካሆራ ባሳ ግድብ ሞዛምቢክ 2075 ሜጋዋት የሚያመነጨው ግድብ በ1981 ዓ.ም. ምህረት እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጣር በነበረው የእርስ በርስ ግጭት ወደረሰበት ጉዳት ለ10 አመታት ያህል ስራ አቁሙ ነበር። ካሆራ ባሳ ግድብ በዛምቤዚ ወንዝ ላይ የተገነባ ግድብ ሲሆን በ1974 እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጣር ተጠናቆ ስራውን ጀምሯል። ለየት የሚያረጋው ግድቡ 
ባለቤትነቱ በሞዛምቢክ እና ፖርቹጋል ስር እስከ 2007 ዓ.ም ተመረተ ነበር ግድቡ 171 ሜትር ከፍታ እና 303 ሜትር ርዝመት ሲኖረው 2700 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ወይንም አምስት አዲስ አበባዎችን በውስቱ ይይዛል ሁለተኛ አስዋን ሃይዳም ግብጽ በደቡባዊ ግብጽ አስዋን አከባቢ በናይል ወንዝ ላይ የተገነባው ግድብ 169 ኪሎ ሜትር ስኩዌር የሚሳፋውን የናስር ሃይቅን ሰርቷል በዛም የተነሳ ታሪካዊ ስፍራዎችን አጥለቅልቋል ግድቡ 2100 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይል ሲያመነጭ ለመገንባት 11 አመታትም ፈጅቷል በ1971 አመተ ምህረትም ሥራ ጀምሯል ግድቡ ከመሰራቱ በፊት አመታዊ የጎርፍ መጥለቅለቅ ግብጽን ያጠቃት ነበር ነገር ግን በመገንባቱ የተነሳ ይህንን ከመስቀረቱን በተጨማሪ ለግብጽ ግብርና ታላቅ አስተዋጽኦን አድርጎ ነበር አስዋን ሃይ ግድብ ከመገንባቱ በፊት አስዋን ሎ ግድብ በብሪተን ተገንብቶ ነበር ከ1898 እስከ አንደኛ ጋርድ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ጋርድ በመራባዊ ኢትዮጵያ በሱዳን ድንበር ቅርብ በሆነው ጎባ በተሰኘው ቦታ እየተገነባ ያለ ግድብ ሲሆን ለቀጠናው ህልውና አብይ የሆነውን አባይ ወንዝ ያግዳል ግድቡ ሲያል ከ6000 ሜጋዋት በላይ ኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጭ ሲሆን ያስዋንን 3 ተፈያል ይሰጣል የሚሰራው ማይክ 1680 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሲሆን ይህም 3 አዲስ አበባዎችን መያዝ ይችላል ግድቡ 145 ሜትር ከፍታ እና 1.8 ኪሎ ሜትር ርዝመት ሲኖረው 63 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃን በውስጡ መያዝ ይችላል የግድቡ በጀትም 4.8 ቢሊዮን ዶላር ወድ የፊል ተመልካቾች እስካሁን ስለቆያችሁና መሰገናለ ተጨማሪ ቪዲዮች ይሰራለን የምትሉት ርዕስ ካለ ኮሜንት አድርጉ ለሌሎች ቪዲዮች ለማየት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ መልካም ጊዜ